இவர் எப்படிப்பட்டவரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்படுகிறதே என்றார்கள் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக இங்கே நாம் பார்த்ததான ஒரு வசனம் இந்த இந்த வசனங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு இன்சிடென்டை காண்பிக்கிறது கதராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்ததான வேலையிலே அவருடைய சீசர்கள் அவரை பின்பற்றி சென்றார்கள் அப்படி அவரை பின்பற்றி ஆண்டவரோடு கூட நடந்த பொழுது ஆண்டவர் எங்கெல்லாம் செல்கிறார் ஊழியத்திற்கு அவரோடு கூட இவர்களும் கடந்து செல்வது வழக்கம் அதற்காக அது அது போல இந்த இன்சிடென்ட்ல இப்ப நம்ம பார்த்த இன்சிடென்ட்லயும் இவர்கள் ஊழியத்திற்காக கடந்து செல்கிறார்கள் ஆண்டவர் ஊழியத்திற்காக அந்த படகில பயணிக்கிறார் அவர்களோட சீர்கள் வருகிறார்கள் அங்க இப்படிப்பட்டதான ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் நாம் பார்க்கிறோம் என்ன பார்க்கிறோம் அங்கே அவர்கள் சென்று அந்த படகு அலைகளினால் மூடப்படத்தக்கதாய் இந்த கடலிலே பெருங்காட்டு உண்டாயிற்று அப்படின்ட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது பெருங்காற்று அப்படின்னாக்கா ஒரு புயல் போன்ற ஒரு காற்று ஸ்ட்ராம் ஸ்ட்ராம் வந்து அடிக்குது அப்போ அப்ப அந்த வேலையில வந்து ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் நித்திரையாக இருந்தார் அப்படின்ட்டு எழுதப்பட்டிருக்குது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதாவது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல அவர் படவில் ஏறின போது அவருடைய சீசர்கள் அவருக்கு பின் சென்று ஏறினார்கள் அதுக்கு அடுத்த வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது வந்து அங்க ஸ்ட்ராங் வருது ஆண்டோட வந்து ஃபாலோ பண்ணுகிறதான வேலையில இந்த சீசர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விதமான ஸ்ட்ராங் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில அவங்க கடந்து செல்றாங்க இது அந்த சீதர்களுடைய வாழ்க்கையில மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு ஆண்டு உரை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டதான ஒவ்வொரு விசுவாச குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுடைய குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்டதான புயல் ஆண்டவரை பின்பற்றும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நேரிடுவது வழக்கம் கடினமான சூழ்நிலைகள் கடினமான சூழ்நிலைகள் நாம் கடந்து போகக்கூடிய வேலைகள் நமக்கு வைக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் அதை உண்டாக்குகிறார் என்று சொல்வதை பார்க்கலும் அப்படிப்பட்ட தருணங்களை அப்படிப்பட்ட வேலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அது ஏற்படும்படியாக அதை அனுமதிக்கிறார் என்பதுதான் அது சால சிறந்தது கர்த்தர் அந்த மாதிரியான சம்பவங்களை வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் இங்க சீதருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு விதமான ஸ்ட்ராங் வந்து நேரடியா ஸ்ட்ராங் வந்து வருகிறது அவங்களோட பயணத்தின் மத்தியிலே ஆண்டவரை ஆண்டவரை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது சர்வ வல்லமில்ல தேவரை இந்த அண்ட சராசரங்களையும் ஒரு சன பொழுதுல வந்து படைத்த தேவனை சர்வ வல்லமில்ல தேவனை ப பயணித்து செல்லும் பொழுது ஏன் இப்படிப்பட்டதான வந்து பாடுகள் ஏன் இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் ஏன் இப்படிப்பட்டதான வேதனைகள் இது நமக்குள்ளே நிறைய இப்படிப்பட்டதான கேள்விகள் வந்து ஒரு வேலை வந்து எழக்கூடலாம் ஸோ எல்லா நேரத்திலும் ஆண்டவர் நம்ம வந்து பின்பற்றி செல்லும் பொழுது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் எப்படியாக இருக்கிறது ஆண்டவரை நம்ம வந்து பின்பற்றி சென்றுட்டோம்னாக்க வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே நன்மையாக வந்து முடியணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்லும் பொழுது நாம் நினைச்சது எல்லாம் நமக்கு வந்து கைகூடணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பின்பற்றி செல்லும் பொழுது இன்றைக்கு நிறைய மக்கள் என்னன்னு நினைக்கிறாங்க ஆண்டர் பின்பற்றி சென்றால் வந்து நிறைய ப்ராஸ்பரிட்டி நமக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆண்டர் பின்பற்றி சென்றோம்னாக்க வந்து நமக்கு கவலை இருக்காது கண்ணீர் இருக்காது கஷ்டம் இருக்காது துன்பம் இருக்காது அப்படிலாம் வந்து நிறைய வந்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வந்து விசுவாசிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து இன்னைக்கு நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குது ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் ப்ராஸ்பரிட்டி தியாலஜி நிறைய இடங்கள்ல வந்து அப்படி பெருகிட்டு இருக்குது ஆனா இன்றைக்கு ஒரு உண்மையாக நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரை உண்மையா நம்முடைய வாழ்க்கையில பின்பற்றி சென்றோம் அப்படின்னாக்க நம்முடைய ஆளுக்குற ஜீவிதத்துல ஆங்காங்கே சில கஷ்டங்களையும் சோதனைகளையும் இடர்பாடுகளையும் அவருடைய நாமத்திற்காக நாம் சந்திக்க வேண்டியது அது அவசியமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கா அப்படிப்பட்ட காலங்களையும் தருணங்களையும் கர்த்த நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக சோ இந்த காரியத்தை இந்த சீடர்கள் வந்து இந்த காரியத்தில் ஊடுருவி இந்த காரியத்தில் ஊடுருவி கடந்து செல்லும் பொழுது அந்த ஸ்டாம்ப்ல வந்து அவங்க நிக்கிறாங்க இப்போ ஸ்டாம்ப் நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுது இங்க ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்யறாரு அப்படின்னாக்கா நித்திரையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
ஸோ எதற்காக ஆண்டு ஒரு நித்திரையாக இருக்கிறார் ஒரு பிரீஃப் சைலன்ஸ் ஆண்டு ஒரு நித்திரையாக இருப்பது வந்து உண்மையிலே அவர் ஒருவேளை சசிகலம் நித்திரையாக இருந்திருக்கலாம் அவர் வந்து மாம்சத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு நூறு சதவீதமான ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் ஆண்டவர் அதனால ஒரு வேலை ஒரு நித்திரை மயக்கத்தை நான் இருந்திருக்கலாம் ஆனா உண்மையா வந்து மெடிடேட் பண்ணும் பொழுது நான் வந்து அறிந்து கொண்ட காரியம் அவர் பிசிக்கலா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா அவர் வந்து அவைக்காக தான் இருந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் ஸோ ஒரு பிரீஃப் சைலன்ட்ல வந்து ஆண்டவர் வந்து இருந்திருக்கிறார் எதற்காக அந்த ஒரு பிரீஃப் சைலன்ட் வந்து ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது ஆண்டவர் வந்து அந்த பிரீஃப் சைலன்ஸ்ல இந்த சீடர்கள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சோதனை வேலை வரும் பொழுது ஒரு கடினமான வேலை வரும் பொழுது இவருடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கிறது அதை எப்படி எந்த விதமாக எதிர்கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் அங்கே தூரத்தில் நின்று வாட்ச் பண்ணுகிறார் அதுதான் அந்த நித்திரையா இருக்கக்கூடிய அந்த அர்த்தம் அது ஸோ ஒருவேளை இந்த படகு பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் நித்திரை இருக்கிறது இவங்க போய் வந்து எழுப்புறாங்க ஒரு சின்ன படகு மாதிரிலாம் இது தெரியல கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஒரு பாய்மரக்கப்பல் போன்ற ஒரு படகு மாதிரி ஒரு பாய்மர பாய்மரம்லாம் வச்ச ஒரு படகு போல இருக்குது அது இது அப்படி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ஒரு இடத்துல தூங்குறாரு இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பன்னெ பன்னெண்டு சீசன் இருந்தாங்களா எவ்வளோ சீசன் இருந்தாங்க தெரியல நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுமே ஒரு பதினெண்டு சீசனுமே இங்கே இருந்த இருந்திருக்கிறாங்கன்ட்டு வந்து எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லா சீசனும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மாடரேட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு 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 பெரிய படகாக தான் இருந்திருக்கணும் அப்போ அந்த வேலை என்ன நடந்திருக்கும் ஸ்ட்ராங் வரும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பாய் மரத்தை வந்து இந்த இந்த சைடு திருப்புறது அந்த சைடு திருப்புறது படகுக்கு வந்து நீ ரெண்டு பேர் வந்து அந்த சைடு தண்டு ஒழிக்கணும் நீ இந்த ரெண்டு சைடு ரெண்டு பேர் இந்த சைடு தண்டு ஒழி பாய் மர அந்த பாய் மரத்தை வந்து அந்த ஒரு திசைக்காக டிரெக்ஷனுக்காக இங்கிட்டு அங்கிட்டுலாம் திருப்பி பல விதமான முயற்சிகளெல்லாம் அந்த சேதுகள் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்கக்கூடும் அதில் எதுவுமே வந்து பலன் இல்லை ஏன்னா அப்படி அப்படி இப்படின்னு செஞ்சு எல்லாத்தையும் வந்து இந்த சைடு அந்த சைடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா சைடையும் வந்து அவங்க வந்து ஏற கட்டணும் பண்ணணும் அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல ஸோ அவங்களால ஒன்றுமே வந்து பண்ண முடியல அந்த கடைசி தருணத்துல தான் அவங்க வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து வர்றாங்க ஒருவேளை இதை போல நாம வந்து இன்னைக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகள் மத்தியில சோதனைகள் மத்தியில பாடுகள் மத்தியில ஆண்டவர் அனுமதித்ததான அந்த கார்கள் மத்தியில நம்ம ஒருவேளை ஊடுருவல் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம பிசிக்கலா என்ன செய்யறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த சூழ்நிலை சூழ்நிலையை வந்து சரி பண்ண பாக்குறோம் பேலன்ஸ் பண்ண பாக்குறோம் எவ்வளவோ என்னென்ன சில முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்து வந்து அங்கிட்ட இங்கிட்டும் வந்து ஒர்க் பண்ணி நம்மளுடைய பலத்தினால வந்து அதை வந்து மேற்கொள்ளணும்னு பாக்குறோம் ஆனா கடைசியில வந்து என்ன நடக்குது அங்கனாக்கா வந்து ஒண்ணு அந்த மாதிரியான நம்ம பலத்துல நம்ம போகும் பொழுது அந்த மாதிரியான காரியங்களை வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ளவே முடிகிறது இல்லை நம்ம வந்து தோற்று போனவர்களாக வந்து ஆகி விடுகிறோம் இங்கேயும் வந்து சீடர்கள் அவங்களுடைய பிரயத்தனத்தை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பைபிள் இல்லை ஸோ கடைசியில் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து வர்றாங்க ஆண்டவர் வந்து எழுப்புறாங்க ஒரு ஆண் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நித்தில் இருக்கிறார் ஒரு பிரீஃப் சைலண்ட்ல இருக்கிறார் ஆண்டவர் அங்கே பார்க்குறார் வாட்ச் பண்ணுறாரு எப்படி இந்த சீடர்கள்லாம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே போல தான் ஆண்டவரும் ஒரு நம்ம தூர தமத்தில் போகும் பொழுது நம்ம சில நேரத்தில் ப்ரேயர் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் என்ன இவ்வளோ ஒன்றும் மாற்றி ஒன்றும் கஷ்டங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டு இருக்கிறது இத்தனைக்கு நான் வந்து ஆண்டவரை பிலீவ் பண்ணுறேன் சர்ச்சுக்கு தவறாது செல்கிறேன் காணிக்க தசம் பாகத்தில் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கிறேன் இவ்வளோ வந்து நான் ஆண்டவருக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மேலும் மேலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் வந்து வந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளில் நம்மளே நாம் வந்து அதிகம் வந்து அங்கலாயித்து போகிறோம் அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறோம் ஆவிக்குரிய சோர்வு பிரச்சனைகள் மத்தியில கடந்து போகும் பொழுது ஸோ இப்படிப்பட்டதான க காலகட்டங்களிலே நாம் வந்து நினைக்கிறோம் உடனே ஆண்டவர் நமக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நம்ம பா அப்படி ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பரவாயில்ல தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துல இதே கஷ்டத்துல இருந்தா எனக்கு நான் எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து என்னுடைய சாவின் விளிம்புக்கு போகிறதான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறனே அப்படிதாங்க இருக்குது பாருங்க அழைகளால் மூடப்படத்தக்கதாய் ஆல்மோஸ்ட் தே ஆர் கோயிங் டு சிங்க் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த வாழ்க்கையில் நான் வந்து ஏறக்குறைய வந்து சிங்க் ஆகி போற மூழ்கி போட மூழ்கி போகத்தக்கதான இந்த ப்ராப்ளம் என்ன வந்து இப்படி அழுத்திக்கிட்டு இருக்குது பாரம் அழுத்திக்கிட்டு இருக்குது என்னை விடுவிக்கிறதுக்கு வந்து நான் தேவனை அறிந்திருந்தோம் இது ரட்சிக்கப்படாத ஆள் இல்லை தேவன்
அந்த ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டதான வேலைகளை நமக்கு அனுமதிக்கும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் எங்கோ ஒரு இடத்துல இல்லாதபடிக்கு நம் மீதே அங்க நோக்கமாக இருக்கிறார் நம்ம அங்க ஆண்டவர் உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட வேலையில என்னுடைய அன்பான மகன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டவன் என்னை தன்னுடைய உள்ளத்துல வைத்திருக்கிறவன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று கூறுகிறதான என் மகன் எப்படி இந்த வேலையில அவன் நடக்க போகிறான் எப்படி அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த மாதிரி கடினமான சூழ்நிலை மத்தியில போகும் பொழுது நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப வந்து அது ஆவலாக இருக்கிறது அதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் வந்து வாஞ்சிக்கிறார் அந்த அதனாலதான் வந்து ஆண்டவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரீஃப் சைலண்ட வந்து வைக்கிறார் சோ கடனங்களிலும் பாடுகளிலும் உபத்திரவங்களின் மத்தியில போகும் பொழுது அங்க ஏதோ ஆண்டவர் நம்மை கண்டுகொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல ஆண்டவர் நம்மை கவனத்தை நோக்கி கொண்டே இருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம் ஆண்டவர் நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸை வந்து எதிர்நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம் இந்த வேலையிலும் அங்கே அந்த சீடர்களை ஆண்டவர் அங்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்படி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தட நாமத்துக்கு நாங்கள் உண்டாவதாக ஆனா இந்த சீடர்கள் என்ன செய்யறாங்க அவங்க வந்து சுவாமி சுச்சுவேஷன் வந்து சரியா ஹேண்டில் பண்ண முடியல அங்க அவங்க வந்து ரொம்ப பயப்பட்டு விடுகிறாங்க அந்த ஐயோ நம்ம வந்து இறந்து போய்விடுவோமோ இந்த படகு மூழ்கி போய்விடுவோமோ மூழ்கி போய்விடுமோ மூழ்கி போனா நம்ம என்ன செய்வோம் இப்படி நம்ம வந்து ஆண்டவர் பின்னாடி வந்துருக்குறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடு கடல் நம்ம வந்து இப்படியே போயிடுவோமா அப்படின்னா சொல்லிட்டு எண்ணங்கள் வந்து வந்திருக்கும் நிறைய விதமான வந்து சூழல் வந்திருக்கும் இப்படி நாம் இந்த இன்னைக்கு இந்த கடல் இன்னைக்கு இப்படியே நம்ம போயிட்டுனாக்க என் குடும்பம் என்ன ஆகும் இந்த பிள்ளைகள் என்ன ஆவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வந்து ஒருவேளை நாமளும் வந்து ஆண்டவர் வந்து பின்பற்றி போகிறதான இந்த சூழ்நிலைகளை இப்படிப்பட்டதான நெருக்கங்கள் அந்த நினைவுகள்ல வந்து நம்ம வந்து போராடும் ஒருவேளை என் நம்ம குடும்பத்துல நம்ம ஒருத்தன் அப்படி வந்து ஆண்டவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏற்றுக்கொண்டோம் இவர் பின்பற்றி போனா வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாங்களே இப்ப இந்த மத்தியில வந்து இப்படி இருக்கிற இதுல அமிழ்ந்து போயிடு விடணும் செத்து போயிடுவனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெகட்டிவான காரியங்கள் வந்து ஒருவேளை நம்ம அந்த அந்த துயரத்தின் மத்தியில துன்பத்தின் மத்தியில அந்த உங்களுடைய ஸ்ட்ராமின் மத்தியில நம்மளுடைய ஸ்ட்ராமின் மத்தியில அது நம்மளை போட்டு அழுத்து கொண்டதாக அழுத்து கொண்டு அழுத்து கொண்டு இருக்கலாம் பெரிய மாணவர்களே ஆனால் அந்த இடத்துல நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் அங்கே நடந்து போகும் பொழுது ஆண்டுவுடன் நாம் மகிழ்ப்படும்படியான காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டு நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் இது எப்படி வந்து வெளிப்படும் இங்கே ஆண்டவர் வந்து அப்புறம் இவர் இவங்க போய் என்ன செய்யறாங்க ஆண்டவர் போயிட்டு இதுக்கு மேல நம்மளால தாக்கு பிடிக்காது ஆண்டவர் கண்டிப்பா எப்படி எழுப்பி தாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து போய் ஆண்டவர் வந்து எழுப்புறாங்க ஆண்டவர் எழுப்பி என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே எங்களை ரட்சியும் வழிந்து போகிறோம் என்றார்கள் ஏதோ ஆண்டவருக்கு தெரியாத மாதிரி இவங்க வந்து அல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உடனே ஆண்டவர் எந்திரிச்சு என்ன பண்றாரு வந்து உடனே வந்து என்ன செய்யறாரு உடனே காற்றையும் கடலையும் வந்து உடனே வந்து அமட்டிடல அதட்டிடல அமைதிப்படுத்தல சோ அங்கே அந்த காற்றையும் கடலையும் அந்த சூழ்நிலைகளையும் அவர் சரிப்படுத்துவதற்கு முன்பாக முதல்ல சரிப்படுத்த வேண்டிய நபர்கள் யாரு இந்த சீடர் இந்த சீடர்கள் இந்த சீடர்கள்ட்ட வந்து வர்றாரு ஆண்டவர் முதல் காற்றையும் கடலையும் வந்து ரெண்டாவது தான் வந்து அவர் பாத்துக்கிறாரு முதல்ல வந்து இவங்கள தான் கரெக்ட் பண்றாரு இவங்கள முதல்ல கடைந்து கொள்கிறார் என்ன சொல்றாரு திட்டுறாரு அங்க ஆண்டவர் வந்து அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு முதல் அவங்கள்ட்ட வந்து சரிப்படுத்துறாரு சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல நம்ம வந்து கடந்து போகும் பொழுது நம்மை மூழ்கடிக்க கூடியதான சூழ்நிலைகள் பாரங்கள் உலக கவலைகள் வேதனைகள் நினைத்தது நடக்காத காரியங்கள் அல்லது தேவையான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கல அதனால நாம் வந்து ஒருவேளை மூழ்கி போயிடுவோமோ என்கிறதான ஒரு அச்சம் பயம் இருந்த விசுவாசம் எல்லாம் வந்து கரைந்து போகிறதான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் அந்த மத்தியில வந்து ஆண்டவர் வந்து இன்றைக்கு அந்த இந்த துன்பத்தின் மத்தியில துயரத்தின் மத்தியில போகும் பொழுது இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை ஆண்டவர் அங்கே வந்து சரிப்படுத்த அங்கு உழைக்கிறார் சோ முதலாவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கடந்து போகும் பொழுது முதல் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தான் வந்து வருது பெரிய மாணவர்களே அங்க சூழ்நிலைகளையும் அந்த போராட்டங்களையும் நமக்கு ஆண்டவர் சந்தித்து அதை நீக்கி நம்ம விடுவிப்பது வந்து இரண்டாவது பட்சமாக இருக்கிறது ஆனா முதல்ல நம்மை அவர் வந்து கரெக்ட் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவுதத்தினுடைய அந்த நிலையை வந்து அங்க ஆண்டவர் வந்து காண்பிக்கிறார் சரி இந்த இடத்துல வந்து 
ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த விசுவாசிகளை அந்த சீடர்களை பார்த்து உங்களுக்கு வந்து விசுவாசம் இல்லை விசுவாசம் இல்லைன்னு வந்து முழுசா சொல்லுறேன் உங்களோட விசுவாசம் வந்து அற்ப விசுவாசமா இருக்குது விசுவாசம் இருக்குது ஆனா என்ன எப்படி இருக்குதுன்னு வந்து அற்பமா இருக்குது அப்படின்னாக்கா குறைஞ்சு போயிருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா வந்து வளரல விசுவாசம் வந்து வளரல அப்போ ஆண்டவர் அங்கே எதிர்பார்த்த காரியம் என்ன அவங்க இடத்துல வந்து ஒரு அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஆவிப்பில் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் ஆண்டவர் வந்து எதிர்பார்த்துக்கிறார் அங்க ஸோ இங்கே விசுவாசத்தில் வளர்ச்சி வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்த்துக்கிறார் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த அந்த விசுவாசத்தின் வளர்ச்சி செய்தவர்களத்துல வந்து இல்லை அதனால என்ன செய்ய முடியல அவங்களால அந்த சூழ்நிலை வந்து மேற்கொள்ள முடியல சூழ்நிலைக்கு வந்து சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவங்களால கொடுக்க முடியல ஸோ இங்கே இந்த ஆவிக்குரிய இந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தினுடைய வளர்ச்சி அந்த இடத்துல வந்து சீடர்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டதாக இருக்கிறது ஸோ அதில் அவங்க வந்து குறைவு பெற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க அது அதனுடைய அது இந்த விசுவாசம் வந்து ஒரு வெளி ஒரு வெளிப்பாடான ஒரு காரியம் ஸோ உள்ளான காரியத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது வெளியா வந்து விசுவாசம் வந்து இல்லைன்றது தெரிஞ்சு போயிடும் ஆனா உள்ள என்ன அது என்னத்தை அது குறிக்குது அப்படின்னாக்க அவங்க ஆண்டவருக்குள்ளால உள்ள அந்த உறவுல வந்து வளர்ந்த அந்த விதங்கள் தேவனுடைய உறவுல தேவனுக்கு அவங்களுக்கும் உள்ள அந்த உறவு அவ்வளவு ஆழமானதாக இல்லை தேவனுடைய உறவுல அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து குன்றி போய் இருக்கிறாங்க தேவ உறவுல அவங்க வந்து வளர்ந்த மாதிரி வந்து தெரியல ஆளுக்கிற ஜீவிதத்துல நம்ம வந்து வரும் பொழுது தேவனும் இடத்துல எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் இந்த விசுவாசம் எல்லாம் வந்து அப்படியே டப்பு டப்புனு வந்து வந்துடுறாரு விசுவாசம் இதெல்லாமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது கலாச்சாரம் அஞ்சு எடுத்து வாசி பாத்தீங்கன்னாக்க அதுல பாருங்க விசுவாசம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒன்றுக்கு ஒரு தேர் பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆவிக்குரிய வல்லமின் வரங்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுலேயும் வந்து விசுவாசம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஆவிக்குரிய வல்லமின் வரங்களிலும் சரி ஆவிக்குரிய கனிகளிலும் சரி ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து ஒரு காமனான ஒரு டினாமினேட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கனாக்க வந்து விசுவாசம் இங்கே விசுவாசத்தை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வரகத்திலையும் ஆவிக்குரிய கனிகளையும் விசுவாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த விசுவாசம் வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துக்கு வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது அப்படின்றத வந்து அங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம விசுவாசத்தை பத்தி விசுவாசத்தை பத்தி ரொம்ப நான் வந்து எடுத்து எடுத்துட்டு போக விரும்பல அந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் வந்து தேவ உறவில எந்த அளவுக்காக நாம் வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறோம் தேவ உறவின் அந்த வெளிப்பாடு தேவ உறவினுடைய வெளிப்பாடு நம்மளுடைய கடினமான சூழ்நிலைகளிலே வெளிப்பட வேண்டும் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள அந்த ஒரு நிறைய உறவின் அடையாளம் அந்த கடினமான சூழ்நிலையில வெளிப்பட வேண்டும் ஒருவேளை இந்த சீடர்களுக்கு ஆண்டவரோடு கூட ஒரு நல்ல ஒரு உறவும் ஒரு ஐக்கியமும் அப்படி ரொம்ப ஆழமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அது விசுவாசத்தானா வந்து வந்திருக்கும் அன்னைக்கு ஆனா அந்த உறவுல வந்து அவங்க வந்து குறைவு பட்டிருக்கிறாங்க தேவனுடைய தேவனோடு உள்ள அந்த ஒரு உறவுல வந்து ஒரு ஆழம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து பழகல இதெல்லாமே வந்து ஆண்டவரோடு கூட நம்ம கொல்லக்கூடிய அந்த ஐக்கியத்துல அந்த பெலோஷிப்ல அந்த ஒரு உறவுல எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது நம்ம ஆண்டோருக்காக எவ்வளவு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றோம் ஆண்டோட வசனங்கள் எவ்வளவு தூரம் தியானிக்கிறோம் ஆஹ் இந்த மாதிரியான காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து மறைவிடத்துல நம்மளுடைய சீக்கிரட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல செய்ய 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 அதுதான் வந்து நம்ம நம்மள என்ன செய்யும் ஆண்டவர் ஓடுவிடல அந்த ஒரு உறவுல வந்து வளர்ந்து செல்வதற்கு உதவி செய்யும் அந்த உறவுல வளர்ந்து செல்ல வளர்ந்து செல்லும் பொழுதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான விசுவாசங்கள் எல்லாம் வந்து வெளிப்படையாக அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து அது மலரும் அங்கு அந்த இடத்துல ஆனா இந்த இடத்துல வந்து சீதர்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த அந்த தெய்வ உறவும் அந்த ஐக்கியமும் குறைபட்டிருக்கிறதே அவர்களுக்கு உணர்ந்து தக்கதாக ஆண்டவர் இங்கே அந்த காரியங்களை அனுமதிக்கும் பொழுது அங்கே அவரிடத்துல விசுவாசம் குறைபட்டிருக்கிறதை அவங்க அவங்க வந்து பார்க்க முடிகிறது சோ விசுவாசம் குறைபடும் பொழுது அங்கே பயம் மேலோங்கி விடுகிறது அந்த பயத்தினாலே அவர்கள் அங்கு அந்த ஸ்ட்ராமான சுச்சுவேஷன் அந்த கடினமான சூழ்நிலை மேற்கொள்ள முடியாத படிக்க போய் விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு எந்த காரியத்தில் நாம் வந்து குறைபட்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த காரியத்தில் குறைபட்டதனுடைய காரணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து நான் வந்து அதை அழைச்சு ஆராய வேண்டும் அப்படி பண்ணும் பொழுது ஆண்டவருடைய அந்த தெய்வ உறவில் நாம் ஐக்கியப்படுவதற்கு இன்னும் அதிகமாக வளருவதற்கு நாம் அது அது நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆவிக்குரிய அந்த ஜீவித வளர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப உபயோககரமாக இருக்கும்
இப்ப இந்த இடத்துல வந்து விசுவாசம் வந்து தேவைப்பட்டது சில ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தபடி ஒவ்வொரு காரியங்கள் வந்து தேவைப்படும் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து மேற்கொள்வதற்கு வீடுகளுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு காரியம் வந்து விசுவாசம் ஒரு வேளை நம்முடைய காரியத்துல வந்து வேறு விதமாக இருக்கலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் அபிரகாமோட லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அபிரகாம் காலர் வந்து சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி குழந்தை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்குது காலங்கள் போயிட்டு இருக்குது அவர் நல்ல விசுவாசத்துல தான் இருக்கிறாரு ஆளர் வந்து நல்லா நேசிக்கிற மனிதன் ஆபிரகாம் ஏற்குறைய காலம் நிறைஞ்சிருச்சு ஆனால் அதுக்கிடையில் என்ன செய்ய என்ன ஒரு பெரிய சோதனை ஏற்படுகிறது அவங்க மனைவி சாரால் சாரால் வந்து ஆபிரகாம்கிட்ட வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி என்ற அறிமிப்பன் ஆகாரம் வந்து நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் அவள் மூலமாக சந்ததி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஆபிரகாம் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய சோதனைக்குள்ளாக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது ஸோ ஆபிரகாம் கிட்ட வந்து அன்னைக்கு விசுவாசம் இல்லையா விசுவாசம் இருந்தது ஸோ அங்கே வந்து விசுவாசத்தை வச்சு அவர் ஒன்றுமே வந்து செய்ய முடியல ஸோ தன்னுடைய மனைவி இந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது தன் மனைவி வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவதற்கு அவருக்கு என்ன அன்னைக்கு வந்து வேண்டியது இருந்தது அன்னைக்கு மனைவியை பார்த்து அவர் சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை நோ அப்படின்ட்டு அவர் சொல்ல வேண்டிய காரியம் முடியாது நோ அப்படின்ட்டு சொல்லி இருந்திருக்கணும் அது சொல்ல முடியாம அவர் வந்து சம்மதித்த மனைவியினுடைய வேண்டுதலுக்கு அந்த ஒரு சஜஷனுக்கு சம்மதித்து விட்டார் சம்மதித்து விட்டதுனால வந்து பின்விளைவுகள் எல்லாத்தையும் வந்து அறிவோம் பரிமாணவர்கள் அங்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து விசுவாசம் வெளிப்பட்டிருக்கணுன்ற அர்த்தம் கிடையாது மனைவி வந்து வரும் பொழுது அவளுக்கு விரோதமாக அந்த காரியத்தை தனக்கு விரோதமாக வந்து அல்ல தனக்கு விரோதமானு சொல்ற காட்டில தேவனுக்கு விரோதமாகவே இந்த காரியத்தை வந்து மனைவி கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே ஆபரகம் அதை பார்த்து கொண்டு அதுக்கு நோ சொல்ல முடியாதபடிக்கு ஒரு தைரியமற்ற சூழ்நிலையில வந்து இருக்கிறாரு அவர் வந்து அன்னைக்கு அவர் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் வந்து நோ சோ என்ன அப்படின்னாக்க வந்து தேவனுடைய உறவில அவர் அன்னைக்கு வளர்ந்த காரியங்களும் வந்து அவ்வளவு ரொம்ப வந்து டீப்பா இருந்ததுன்னு வந்து சொல்ல முடியாது அந்த சம்பவங்கள் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தேவனோட உறவுல வந்து இன்னும் அதிகமா வந்து அங்கீகப்படுறாரு வேலைப்படுறாரு அவர் பின்னான நாட்கள்ல பார்க்கும் பொழுது ஈசாக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் பழகிட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்து உடனே வந்து அவர் வந்து கீழ்ப்படுகிறாரு ஸோ தேவ உறவின் ஒரு வெளிப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதோட ஒரு பாசிட்டிவ் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இம்மிடியேட் ரெஸ் இம்மிடியேட் ஒபீடியன்ஸ் வந்து நம்ம இடத்துல இருக்கும் பாருங்க தேவனுடைய உறவில நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுகிறது எவ்வளவாக வந்து அவர் தேவனுடைய உறவில வந்து அவர் நிலைத்து இருந்தார் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதே அவர் வந்து எப்போதும் நோக்கமாகவே கொண்டு இருந்தார் பாருங்க ஈவன் மரண பரிந்தும் வந்து தன்னை தெய்வனுக்காகவே வந்து அவர் ஒப்பு கொடுத்திருந்தார் அவ்வளவு வந்து ஒரு ட்ரூ ஒபீடியன்ஸ் வந்து ஒபீடியன்ஸ ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு கீழ்ப்படுதல் வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண இடத்துல அன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது சோ தேவ உறவின் ஒரு வெளிப்பாடு இம்மிடியட்டான வந்து ஒரு கீழ்ப்படிதலாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட வந்து தேவனுடைய உறவில் நாம் உண்மையாகவே வந்து நிலைப்பட்டிருந்தோமாக்க அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இண்டிகேட்டர் என்ன சூழலில் வந்தாலும் தேவனுடைய அந்த ஒரு காரியங்களுக்கு தேவனுடைய கட்டுரைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறதான ஒரு மனது நமக்கு வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒருவேளை அந்த கீழ்ப்படுகிறதுக்கு வந்து நாம் தடையாக தடையாக இருப்போம் என்றால் அப்போ ஏதோ தேவனுடைய உறவில் தேவனுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில் ஃபெலோஷிப்பில் ஏதோ சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அதை நம்ம வந்து சரிப்படுத்தணும் ஸோ இங்கே ஆபிரகம் அந்தபடியாக தேவனுடைய உறவில் வளர்வதற்கு முன்பாக அவருக்கு அந்த இடத்துல தன் ஒய்ஃப் தான் ஒய்ஃப் கொண்டு வந்த அந்த காரியத்துல அவருக்கு நோன்னு சொல்றதுக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது அந்த இடத்துல ஸோ அவருக்கு அன்னைக்கு அந்த தேவைப்பட்டது வந்து அந்த நோன்னு சொல்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு தைரியம் கணவனுக்காக செய்தாலும் அங்கே தேவனுடைய விஷயம் என்று வரும் வரும் பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு மாறான காரியங்களை செய்யும்படியாக சில காரியங்கள் அங்கே சொல்லும் பொழுது அங்கே கணவன்மார்கள் சகோதரர்கள் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு மாறாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனைவி எதாக சொல்லக்கூடும் என்றால் நாம உண்மையிலே வந்து தேவனுடைய உறவில் வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு ஃபெலோஷிப் நடந்தோம்னாக்க நம்மால அது ஈஸியா பகுத்தறிய முடியும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வார்த்தைகள் சஜஷன்ஸ் வரும் பொழுது நாம் கண்டிப்பாக வந்து என்ன செய்யணும் நோன்னு சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
நோன்னு சொல்லு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது அப்படி ரிவர்சபிளா ரிவர்ஸா கூட சொல்லலாம் கணவன்மார்கள் சகோதரர்கள் சில காரியங்களை வந்து பொருந்தா காரியங்களை தேவனுக்கு பொருந்தா காரியங்களை குடும்பத்தில வந்து சொல்லும் பொழுது இங்கே மனைவிமார்கள் நோ சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்துடைய நாமத்துக்கு மனைவி உண்டாவதாக ஆகினாலே அன்னைக்கு ஆபிரகாமும் கூட அவருடைய காரியத்தில் இன்னைக்கு வீழ்ந்து போனார் என் தேவன் அறிகிற அறிவிலே அந்த ஃபெல்லோஷிப்ல இன்னும் ஆழமில்லாத ஒரு தன்மை அன்னைக்கு பாபிரகாம் இடத்துல வந்தது அதுக்கப்புறம் இதனுடைய விளைவுகளினாலே அவர் அழுகிற பாட்டுனால தேவனுடைய உறவுக்குள்ள இன்னும் ஆழமாக வந்து வருவார ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஈசாக்கெல்லாம் வந்து பலியுடன் சொல்லும் பொழுது தயங்கவே இல்லை முழு ஒபீடியன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறார் பாருங்க வகையில இப்படிப்பட்ட வீழ்ச்சிகள் ஆவிக்குறி வீழ்ச்சிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்திருக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆனால் அடுத்து நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அந்த வீழ்ச்சிகளை நாம் எவ்வளவு எவ்வளவா சரிப்படுத்தி நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்பிடத்தக்கதாக நம்மளை நம்மை நாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் டீனேஜ் வாலிபன் தன் தான் அறியாத ஒரு தேசத்திலே அவன் வாசம் பண்ணி இருந்த பொழுது அங்கே அவனுக்கு சோதனை யோசிப்பிற்கு பயங்கரமான சோதனை அரசனுடைய அரண்மனையில் இருக்கும் பொழுது அரசனுடைய மனைவி யோசிப்பை அழைக்கும் பொழுது தவறான காரியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சிறிய வாலிபன் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறார் அங்கே அங்கே தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற தேவர் தெரிந்து கொள்கிறார் என்ன நேர்ந்தாலும் சரி என் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து அவர் ஓடி போகிறார் அங்கே தேவனுடைய உறவு யோசிப்பிற்கு என்ன சத்துவத்தை கொடுத்தது அந்த மோசமான சிச்சுவேஷனுக்கு எதிராக நின்று விலகி ஓடத்தக்கதான ஒரு பலத்தை கொடுத்தது சோ அந்த யோசிப்பினுடைய காரியத்துல யோசிப்புக்கு தேவைப்பட்டது என்ன அந்த அசுத்தமான சூழ்நிலையை விட்டு விலகி ஓடத்தக்கதாக பாலத்திற்கு உரிய அந்த இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடத்தக்கதாக யோசிப்புக்கு நலனை தந்தது காரணம் யோசிப்பு அந்த விதமான ஒரு தேவ உறவிலே தேவ ஐக்கியத்திலே நிலைப்பட்டிருந்தார் அதான் சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான காரியங்கள் தேவைப்படும் சீடர்களுக்கு விசுவாசம் இவரு ஆபிரஹாமுக்கு வந்து நோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் யோசிப்புக்கு வந்து அந்த சுத்தமான சூழ்நிலை விட்டு விலகி ஓடத்தக்கதான ஒரு தேவ சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது ஒருவேளை சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளை போர்ஸ் பண்ணலாம் ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்கு விரோதமாக எழுவும்படியாக ஆனாலும் அந்தபடியான காரியங்களிலே நாம் ஆண்டவருக்கு எவ்வளவாக நிற்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மே நம்மை அங்கே கவனித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது நாம் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஜபசத்தத்தை கேட்கவில்லையோ ஏன் இந்த சோதனை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லிட்டு வந்து நாம் வந்து அங்கலாய்க்கலாம் ஆனா அந்த பிரீஃப் சைலன்ஸ்ல நாம என்ன செய்யறோம் நாம எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய தேவ உறவின் அந்த வெளிப்பாடு சரியான அந்த ஒரு அந்த 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 சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தார் போல ஒரு விசுவாசமோ அல்லது விலகி விடக்கூடிய தன்மையோ அல்லது தைரியமா எதிர்த்து நின்று தேவனுக்காய் பேசத்தக்கதான ஒரு சூழ்நிலையோ ஒரு மனப்பாங்கோ எது வெளிப்பட வேண்டுமோ அதை கரெக்டா அந்த அந்த கரெக்டான அந்த ஸ்ட்ராங்கு தக்க தக்கதான விதத்துல நம்மளிடத்திலிருந்து அதை வெளிப்படணும் அப்படின்னாக்க இதற்கு நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு ஏற்ற அந்த உறவுல எப்படி ஏசு கிருசு தன் தன்னுடைய பிதாவாகிய தேவனிடத்துல அவர் எப்படி அந்த ஃபெல்லோஷிப்ல ஐக்கப்பட்டிருந்தாரோ அதே விதத்துல நாம் தேவனாக இயேசு கிருசுக்குள்ளாக அந்த ஃபெல்லோஷிப்ல ஐக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய காலகட்டங்களிலே இது எதை எடுத்து காட்டுது அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்ட் அவுட் வந்து எப்படி இருக்குது ஆண்டவருக்காக இன்னும் சொல்ல போனோம்னாக்க வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் வந்து ஒரு விதமான இந்த கடினமான சூழ்நிலைகள் ஒரு நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணாடியாக நமக்கு வந்து இருக்கின்றது ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணாடியாக இருக்கிறது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து காண்பிக்குது பாருங்க இது தீமையான காரியத்தை கருத்து நமக்கு வந்து என்னைக்குமே நன்மையாக மாற்றி போடுவார் சோ நம்முடைய உறவு தேவனுக்குள்ள எப்படி இருக்குன்ற அறிஞ்சு கொள்ளலாம் நாம எப்படி தேவனுக்குள்ளால இருக்கிறோம் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத காட்டக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியாக இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நமக்கு வந்து இருக்கிறது 
இது மூலமாக நம்ம அமிழ்ந்து போகாதபடிக்கு நம்முடைய குறைகளை அங்கே இந்த கடினமான பாதை வழியாக ஊடுருவி கடந்து செல்லும் பொழுது அங்கே தேவ நம்முடைய குறைவுகளை அங்கு சுட்டி காண்பிக்கும் பொழுது சுட்டி காண்பிக்கும் பொழுது இந்த குறைவுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே நாம் திருத்தி கொள்ளும் பொழுது தேவனுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த கீழ்படுதல்ல எப்படி ஆபரகாம் கீழ்படுந்தாரோ எப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விதாகி தேவனுக்கு கீழ்படுந்தாரோ மரணம் பரிந்தவும் அப்படிப்பட்டதான காரியங்களிலே நீங்களும் நானும் ஒரு வேலை ஆகிரிஸ் ஜீவிதத்தில ஒரு சாமானியர்களாக இருக்கலாம் சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனா அப்படி சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்மை இந்த உறவின் இந்த உறவினை வலுப்பட செய்து நம்மை அப்படிப்பட்டதான அசாதாரணமான மனிதர்களாக கர்த்தர் மாற்றக்கூடும் கர்த்தர் மாற்றக்கூடும் இளம் வயதான அந்த ஒரு வாலிபன் அந்த ஒரு அசுத்தமான சூழ்நிலை விட்டு ஓடத்தக்கதான அந்த ஒரு தேவ கிருபி ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் அன்றைக்கு அது எப்படி வந்தது அந்த தேவ உறவில் அவன் அவன் தேவனோடு கூட வந்து அவ்வளவு அந்த உறவில் ஐக்கியப்பட்டிருந்ததுனால தான் அந்த மாதிரி வந்திருந்தது பாருங்க அதே போல அன்றைக்கு சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்து நகம் இவங்களை சொல்லாம இருக்கவே முடியாது இந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்து நகம் கடினமான சூழ்நிலைகள் வார்த்தைகளை வர்ணிக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் ஏழு மடங்கு ஏழு மடங்கு வந்து அக்னி சூழல் வந்து அங்கே அக்னி சூழலையானது அஹ் அதனுடைய வெப்பம் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டு விட்டது இருந்தாலும் அசரவில்லை எதற்கு நாங்கள் வந்து தலை குனிய மாட்டோம் எதற்கு நாங்கள் காம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த டிசிஷன்ல வந்து அவ்வளவு வந்து உறுதியாக இருந்தாங்க ஸோ ஆண்டோருடைய அந்த ஒரு உறவுல வந்து பலமாக ஆழமாக வளர்ந்துராவிட்டா இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் வெளிப்பட முடியாது ஸோ கடினமான காரியங்கள்ல வந்து என்ன வெளிப்படும் எவ்வளவு தூரம் நீங்களும் நானும் ஆண்டோருடைய உறவிலே நாம் வந்து ஊன்ற கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய வெளிப்படுத்த வெளிப்பாடு தான் வந்து இதெல்லாம் அன்னைக்கு சாத்திரம் பேச ஆபத்துல நின்றாங்க அப்படின்னாக்க விசுவாசத்தை சொல்லலாம் கரேஜ சொல்லலாம் என்னென்னமோ சொல்லலாம் ஆனா அதுக்கெல்லாம் வந்து மறை பொருளாக வந்து இருந்த காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க தேவனுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையே இருந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு நெருக்கம் அந்த ஒரு உறவின் நெருக்கம் அந்த ஒரு உறவின் ஒரு ஆழம் பாருங்க அவ்வளவு ஒரு கான்பிடன்ஸ் எப்படி வந்தது எப்படி விசுவாசம் வரும் எப்படி கான்பிடன்ஸ் வரும் எப்படி கரேஜ் வரும் எப்படி சூழல்களுக்கு வந்து விலகி ஓடத்தக்கதான அந்த ஒரு பக்குவம் வந்து வரும் இதெல்லாமே வந்து எதுல பொதிந்திருக்குது அப்படின்னாக்க நாங்க எந்த அளவுக்கு தேவ உறவுல பலப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கு நமக்கும் உள்ள உண்டான அந்த உறவை எப்படி நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்றத வச்சுதான் இந்த மாதிரியான வெளியரங்கமான காரியங்கள் செயல்பட முடியும் தடுப்பணும் அப்புறம் வந்து விசுவாசம் எப்படி எங்கிட்டு வந்து வரும் விசுவாசம் விசுவாசம் ரெண்டு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது வரத்திலையும் கனியிலையும் அப்ப அவ்வளவு முக்கியமான விசுவாசம் எப்படி வரும் தேவனுடைய உறவுல நம்ம வந்து சரியா ஐக்கியப்படலை அப்படின்னாக்க எப்படி வரும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஸோ தனிமையான வேலைகளில ஆண்டவரோடு கூட நடக்கக்கூடிய அந்த காரியங்களை நாம் எப்படி உண்மையாக இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு அப்படி உறவில் நாம் வந்து எந்த அளவுக்காக வளர்ந்துருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம் சரிபட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவா ஜபம் பண்றோம் ஜபம் பண்றதுக்கு உண்மையா வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா கருத்தா ஜபிக்கிறோமா நேர இடத்தை ஜபிக்கிறோமா உபவாசம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து உபவாசம் பண்ற பண்ண முடியுதா நம்மளால ஆண்டவருக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியுதா தனி தனி ஜபம் ஒதுக்க முடியுதா ஃபேமிலியில வந்து ஜபம் இருக்குதா எவ்வளவு காரியங்களும் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது மிக நிறைய விசுவாச குடும்பங்கள்ல வந்து குடும்ப பிரேயர் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டு இருக்குது ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான வந்து அப்படி இருந்தது ரொட்டீன் பிரேயர் லைஃப் எல்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னாக்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து தூர தூக்கி எரிஞ்சு போடணும் எந்த ஒரு ரொட்டீன் பிரேயர் லைஃபே வந்து ஆண்டவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆண்டவரோடு கூட ஒரு அர்த்தமான ஒரு பிரேயர் லைஃப் வந்து நமக்கு எப்போதுமே வந்து வேண்டும் அந்த அர்த்தமான பிரேயர் லைஃப் தான் நம்மளுடைய ஆழ்குறை ஜீவிதத்துல ஆண்டவரோடு கூட நிறைய கிட்டி சேர முடியும் அப்படி கிட்டி சேர்ந்த இருந்தா அது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நம்ம வரும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ வந்து நம்ம செய்ய முடியும் இல்லை அப்படின்னாக்கா வந்து அங்கேயே நம்ம வந்து தோல்வி தழுவ வேண்டி வரும் இந்த சீடர்கள் சந்தித்தம் போல சீடர்கள் அங்கே தோல்வி சந்திக்கிறார்கள் அங்கே அதனால ஆண்டவர் அங்கே முதலாவது அந்த சூழ்நிலை மத்தியில அவர் அந்த சீடர்களை கரெக்ட் பண்றாங்க ஒருவேளை நாம வந்து தோல்வி தழு தழுவும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் உதவி தள்ளிட்டு போற வந்து ஆண்டவர் கிடையாது மாறாக நம்ம ஒருவேளை வந்து சின்னதா ஒரு கடிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அது நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவருடைய கடிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு வந்து ஆசிர்வாதமே அவருடைய கடிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு வந்து ஆசிர்வாதமே ஆவிக்கிற ஜீவிதத்துக்கு ஏன்னா நம்மளுடைய குறைகளை 
நம்மளுடைய குற்றங்களை நாம செய்ய செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யாது போன அந்த அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கூட அந்த சூழ்நிலை மத்தியில நாம் நின்று அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொன்னான ஒரு தருணமாக இருந்திருக்கும் அந்த கடினங்களும் சோ நம்ம ஒருவேளை கடினத்துல மத்தியில இன்னைக்கு போகும் பொழுது அந்த கடினத்தை நாம் வந்து அறிவுறுக்காதபடிக்கு அந்த கசப்பா என்னாதபடிக்கு அந்த மாதிரி அந்த காரியத்துல நாம் வந்து என்ன நம்ம ஆவிக்குற ஜீவிதத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம் வந்து அறிய முடிகிறது இதுல நாம் வந்து கற்றுக்கொண்டு அதை எப்படி நாம் வந்து ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல வளர்வதற்கு உண்டான காரியங்களை நாம் வந்து முடிக்க விடுவோம் முடிக்க விடுவோமாக அப்படி செய்யும் பொழுது ஆண்டு குழு இன்னும் நம்முடைய உறவு வந்து பலப்படும் சோ இதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குற ஜீவிதத்தின் வளர்ச்சியை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியாக இந்த ஸ்ட்ராமி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அடுத்த பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த அதாவது வந்து நீங்க இங்கிலீஷ் வருஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க சடனா வந்து இந்த மாதிரி சம்பவம் வந்து வந்ததுன்னு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுல இருந்து இப்ப வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க தெரியும் இங்கிலீஷ் வருஷன்ஸ்ல நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த சடன்ற வார்த்தை வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் சோ இது 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 பிளான் பண்ணி வந்தது கிடையாது சோ சடனா வர்றது எல்லாமே வந்து வித்வுட் வார்னிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து என்ன என்ன எழுதப்பட்டிருக்குனாக்க வந்து கடல்ல வந்து பெருங்காற்று உண்டாயி ஸ்ட்ராம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராமுக்கு புயல் இதெல்லாம் வந்து அஹ் உடல்லாம் வந்து திருத்துப்புள்ள வந்து வராது என்னைக்குமே வந்து பாருங்க ஒரு 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 புயல் வரப்போகுதுனாக்க எவ்வளவு ப்ரொடீட் பண்றாங்க ஒரு மழை வருதுனாக்க வந்து மேகம் கருக்குது அப்படி இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் ஒரு டொர்னோடு வர்றது கூட வந்து மேகத்துல வந்து அந்த பரல் மாதிரி அப்படி கீழே இறங்குறது இதுக்கெல்லாமே வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்தா இருக்குது உடனே உடனே எல்லாம் வந்து எந்த இயற்கை சீற்றமும் வந்து வந்து உடனே எல்லாம் வந்து இதாகிடாது ஈவன் இப்போ வர வர இந்த எடுத்து குவைக்கு கூட வந்து சீக்கிரமா வந்து கணிச்சிருவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈஸியா கணிக்கக்கூடியது தான் முன்னாடி வரக்கூடியது வந்து இந்த நாள நாள்ல இந்த நேரத்துல இவ்வளவு மழை பெய்யும் இவ்வளவு காத்தடிக்கும் இந்த நேரத்தையும் கணிச்சிடுறாங்க ஒருவேளை அந்த காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா நீங்க பார்க்கணும் வெளி வெளிப்புற இருக்கக்கூடிய சயின்ஸை வச்சு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரத்துல வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் லாப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது ஈஸியா வந்து நம்ம அதுல வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு போயிடலாம் ஆனா இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து ஆங்கில வேதாமத்துல அந்த வார்த்தை வந்து இருக்கும் சடனா வந்து வந்திருக்கும் சொல்லிட்டு வந்து ஸோ என்னைக்குமே வந்து வித்வுட் வார்னிங் திருத்துப்புன்னு ஏதாச்சும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வருது அப்படின்னாக்கா அதுல நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னாக்க ஸ்ட்ராம வந்து எதிர்கொண்டாலும் இதுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னு அப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த சடனா வரக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராம் எதுவும் வார்னிங்கே இல்லாம எதுவும் அறிகுறி இல்லாம வார்னிங் இல்லாம வந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராம் வந்து ஒரு விதமான வார்ஃபேரை வந்து இவங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து கொண்டு வருது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அதன் பிற்பாடு இவங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் அவங்களோட சீதர்கள் வந்து எதுக்கு போறாங்க இந்த படகுல இருந்து எதுக்கு இந்த ஜேர்னி வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னாக்க இவங்க இந்த படகுல இருந்து ஒரு கரையில இருந்து மறுகரைக்கு வந்து போகணும் அந்த மறுகரைக்கு போகும் பொழுது வந்து டோட்டலி அனதர் சிட்டி இது மத்த தேசம்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தெட்டாவது வருஷம்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அவர் அக்கறையிலே ஹெர்கனேசர் நாட்டில் வந்த போது அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது சோ ஹி இஸ் கோயிங் டு அனதர் சிட்டி ஒரு புதிய பட்டணத்துக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து அங்க போறார் எதுக்கு போறாரு ஊழியர் தேமுத்துவா போறார் அங்க மற்றதெல்லாம் வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க தெரியும் ரெண்டு பேரும் கொடுமையான விசாசினால தேவியன் போன்ற விசாசினால வந்து பொடிக்க போட்டு வந்து பல காலமா வந்து இருப்பாங்க இவங்க கல்லற கல்லற தோட்டத்துல தான் வந்து வாழ்வாங்க இவங்களை வந்து யாரும் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சங்கில கட்டி போட்டாலும் சரி ரொம்ப கொடூரமான காரியங்கள் இப்ப ஆண்டவர் எதுக்காக போறாரு அங்க போய் ஒரு மிஸ்டி பண்ண போறாரு அங்க டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்டருக்காக ஆண்டவர் வந்து போறார் சோ இந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்டருக்கு போகும் பொழுது இந்த மாதிரியான காரியம் வந்து நடக்குது சடனா வந்து இந்த மாதிரியான காரியம் வந்து நடக்குது திட்டு பொண்ணு வந்து அங்க ஆண்டவர் வந்து அதை அனுபவிக்கிறார் அந்த காரியத்தை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சடனா வந்து இது ஆகில வந்து இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாக்க அதோட சோர்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம உற்று நோக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது சோ இங்க வந்து பாருங்க வந்து ஆண்டவர் வந்து எழுந்த உடனே காற்றை கடலில் சும்மா நீங்க வந்து அவைதலாருன்னு சொல்லல ஆனா அங்க வந்து ரெவியூ பண்றாரு ஆண்டவர் அங்க ரெவியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன ரெவியூ பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஆண்டவர் அப்போ செய்யும் போது எல்லாத்தையும் ரெவியூக்கா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஏன் சொல்ல பண்ணி பாருங்க
அதுல ஒரு இடம் வந்து இந்த இடம் நீங்க பாருங்க வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கேஸ் எல்லாம் பிசாச வந்து வரட்டாரு அங்க எல்லாம் ஆண்டவர் வந்து அடிந்து கொள்ளுதுல வந்து கொண்டு வருவாருங்க சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த காரியங்களுடைய சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க இது சத்துரு கொண்டு வந்த காரியமா வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னாக்கா சத்துருக்கு தெரியும் தேவகுமாரன் ஆண்டராக இயேசுகிறது பயணிச்சுட்டு இருக்கிறார் இந்த இந்த கடல்ல இவங்க அடுத்த காரியம் என்ன செய்ய போறாங்க அங்க டெலிவன்ஸ் மிஸ் நடக்க போகுது இங்க இத்தனை விசாச வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து துரத்தி விட்டுட்டு ஆண்டவர் இங்க வந்து மகிமைப்பட போறாரு சோ இப்ப என்ன செய்யணும் இதை வந்து முறியடிக்கணும் இந்த சீடர்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஞானம் எல்லாம் இல்ல பாருங்க நாங்க எதுக்கு போறோம் அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருந்ததா அப்படின்றது வந்து எனக்கு வந்து ஐயமாக இருக்கிறது இங்க நமக்கு அது வந்து ஒரு பாடமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே எந்த ஒரு மினிஸ்ட்ரி முக்கியமாக எஸ்பெஷலி டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நான் வந்து பண்ணும் பொழுது நமக்கு இயல்பாவே வந்து ஆவிக்குற ஜீவிதத்திலே அவ்வளவு வார்த்தை இருக்கு சோ ஃபுல்லா நம்ம கார்டுல நிக்கணும் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நல்லா தெரியும் நமக்கு ஆனா பர்பஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து சில டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு எல்லாம் வந்து போகும் பொழுது மினிஸ்ட்ரில ஈடுபடும் பொழுது தயவு செய்து நாம் வந்து அதை வந்து அற்பமாக எண்ணக்கூடாது தேவனுடைய காரியங்களுக்கு செய்யறது நல்லது தேவனுடைய மினிஸ்ட்ரி எடுத்து செய்யணும் நல்லது ஆனா அதை தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக செய்தாதான் நல்லது பாத்துக்கங்க தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நம்ம செய்யும் பொழுது தேவன் அதுக்கு உண்டான அந்த ப்ரிப்பரேஷனை அந்த ஆயுதத்தை அந்த வல்லமைய ஆஹ் எல்லாத்தையும் அதுக்கு உண்டான காரியங்களும் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்க அவர் உண்மையும் போதுமான உணவா இருக்கிறார் அவர் காரியங்களை கொடுத்து நடத்துவார் நம்ம மாம்சத்தை முயன்றது செய்யாதபடிக்கு தேவனுடைய சித்தத்தோட செய்யும் பொழுது அது எவ்வளவு பெரிய காரியமா இருந்தாலும் அது ஈஸியா வந்து வெற்றி பெறலாம் நம்ம மாம்சத்துல ஒருவேளை மினிஸ்ட்ரிகள் நாம் வந்து செய்யணும்னாக்க அங்க என்ன நடக்கும் அங்க தோல்விதான் வந்து வரும் சோ மினிஸ்ட்ரி வந்து யாரு செய்யணும் பச்சத்தாகினவர் தான் அந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து செய்யணும் நீங்களும் நானும் வந்து போய் வந்து மற்ற காரியங்கள் பெருசு அப்படி மினிஸ்ட்ரியில வந்து பண்றதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அங்க நம்ம ஒரு பாத்திரம் தான் இல்லையா சோ ஆண்டவரை தான் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தணும் பரிசுத்த ஆவினவர் அங்க வந்து செயல்படணும் பரிசுத்த ஆவினவர் செயல்படணும்னாக்கா வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரியும் வந்து அங்க வந்து ப்ராஸ்பர் ஆகாது ஆகினால நம்ம மினிஸ்ட்ரியில மினிஸ்ட்ரின் காரியங்கள்ல போகும் பொழுது அங்க ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாக போக வேண்டிய ஒரு ஒரு காரியம் இருக்கிறது ஆண்டவர் இங்க நமக்கு வந்து உணர்த்துகிறார் சோ ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஒரு டெலிவன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நமக்கு வந்து அகடா இருக்கும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கிறது அங்க அங்க சில சோதனைகளையும் சில பாடுகளையும் நாம் ஊடுருவி கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த அனுபவங்களை கருத்தர் இங்க வந்து கொண்டு வருகிறார் அல்லது அனுமதிக்கிறார் அந்த சோர்ஸ் ஒரு வேளை பிசாசு இடத்துல இருந்து வந்திருக்கலாம் அதனால்தான் ஆண்டவர் எழுந்து வந்து அந்த காற்றின் கடலையும் வந்து ரெவியூ பண்றாரு இமீடியட்டா சோ அந்த சோர்ஸுக்கு காரணம் வந்து பிசாசாக இருக்கலாம் பிசாசு ஒரு வேளை அந்த படகை வந்து கவிழ்த்து போடுவதற்கு அவர் பிளான் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் சீடர்களை வந்து இன்றைக்கு அடியோடு ஒழிச்சிடணும் இந்த ஊழியம் அப்படியே இயேசுகிறதோடு முடிஞ்சு போட்டு இந்த பன்னிரெண்டு சீடர்களுக்கு நீ வேலையே கிடையாது போகட்டும் இந்த தண்ணியோட தண்ணியா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு என்ன பண்ணிருக்கலாம் போட்டு பயங்கரமான காற்றையும் காற்றை உண்டு பண்ணி ஸ்டாம உண்டு பண்ணி சடனா வந்து சேர்ந்த மாதிரியான காரியங்களை வந்து பிசாசு செஞ்சிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை வந்து சந்திப்பதற்கு நீங்களும் நானும் வந்து என்ன செய்யணும் ஆயத்தமாக இருக்கத்தக்கதாக அதை மேற்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கத்தக்கதாக ஊழியத்தில் பாதையில் போகும் பொழுது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நாம் ஜெயம்பெறுவதற்காக கர்த்தர் ஒரு வேளை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை அனுமதித்து நம்மை பழக்கி வைப்பதற்காக நம்ம ட்ரீன் பண்ணுவதற்காக இருக்கலாம் அதன் கூட நம் வந்து கற்றுக் கற்றுத் தேர வேண்டிய காரியங்கள் அநேகமாக இருக்கிறதை ஆண்டு நமக்கு உணர்த்தக்கூடும் சில லிட்ரலான வந்து ட்ராமி சுச்சுவேஷனும் லிட்ரலான சோதனைகளையும் கடந்து போவதற்கு அங்கே கடந்து போகும் பொழுது சில காரியங்களோட குல குறைவுகளை ஆண்டவர் உணர்த்த கூடும் ஊழியத்தின் பாதைகளில் கடந்து போகும் பொழுது அங்கே ஏற்படக்கூடிய அந்த வார்ஃபேர் அந்த போராட்டங்கள் அதை எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களுடைய அந்த தார்ப்பரியங்களையும் கர்த்தர் அங்கே நமக்கு வந்து உணர்த்தி கொண்டு செல்வதற்கு அவர் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நமக்கு வந்து அனுமதிக்கக்கூடும் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நமக்கு வரும் பொழுது ஸ்ட்ராமி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் பொழுது இந்த காரியங்களில கர்த்த நம்மை பக்குவப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் நமக்குள்ளாலே இருக்கக்கூடிய அந்த குறைவுகளை வெளிக்கொண்ட குளர்ந்து நம்ம நாம அவருடைய சமூகத்துல சென்று அதை சரிப்படுத்தி அவருக்குள்ளாக ஆண்டவருக்குள்ளாக இன்னும் அதிகமாக வளரத்தக்கதாக அவருடைய தேவ உறவுகள் ஐக்கியப்படுத்தக்கதாக அந்த காரியங்களை ஏற்று நம்மை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக நாம் அந்த தேவனுக்குள்ளாலே வந்து வளருவோம் அந்த ஒரு ரியலைசேஷன
இவ சொந்த சீசர்கள் தான் இல்ல ஆண்டு ஒரு பெருந்திருந்த பனிரெண்டு சீசர்கள் படகுல போகும் பொழுது இந்த படகுல வந்து காற்றையும் கடலையும் அது அகத்தில் இதான் முத அற்புதமா ஆண்டவர் பண்ணாரு இந்த சீடர்கள் இருக்கும் பொழுது வந்து எத்தனை அற்புதங்கள் பண்ணிருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முத அற்புதமா இல்லையே இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் ஆனா இவங்க வந்து அந்த அந்த அற்புதங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பெருசா தோணலாம் அந்த அந்த அற்புதங்கள் நடந்த போதெல்லாம் வந்து பெருசா அவங்களுக்கு சொல்லல ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அந்த மனுஷர்கள் வந்து ஆசையப்பட்டு இவர் எப்படிப்பட்டு வரவர் இவர் யாரப்பா அவரு எப்படிப்பட்ட வருகிறது காற்றில் கடல் இவருக்கு போய் கீழ்படுது அப்படின்றாங்க இது என்ன செய்யுது அதனால நான் சொன்ன ஆரம்பத்துல தேவனை அறிகிற அந்த அறிவிலே இவர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனை தேவனுக்கு இவங்களுக்கும் அந்த ஒரு ஃபெலோஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆழமா இல்லை அந்த கண்காடத்தை நான் வந்து சொன்னேன் எப்படி அப்படின்னாக்க வந்து இந்த வசனத்தை அழைச்சுதான் பாருங்க பிசிக்கல ஆண்டுகள் இருக்கிறாரு ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா இவங்களுக்கு ஆண்டுக்கும் தொடர்பு இல்லை அதனாலதான் வந்து ஆண்டவர் யாருன்னு வந்து இவங்களுக்கு வந்து அறிவு முடியல உடனே வந்து பல மனிதர்கள் நம்ம வந்து பிசிக்கலா சூழ்ந்து இருக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் வரன்றது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு சாத்தியம் கிடையாது ஆனா ஆண்டவரோடு நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐக்கிய போட்டிருக்கிறோம் அதுதான் நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து தப்பி வைப்போம் தப்பி இருக்கும் அன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பிசிக்கலா கண்ணில் பார்க்குற மனுஷர்களை தான் அதிகமாக நம்புறாங்க ஆனால் அதனால பார்க்க முடியாத ஆண்டவர் வந்து விசுவாசிப்பதற்கு அவரோடு உள்ள உறவிட வளருவதற்கு வந்து கடினமாக இருக்கிறது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான காரியத்திற்கு பரிசு தாவரின் உத்தாசை வந்து தேவைப்படுகிறது பரிசு தாவருக்கு முற்றிலும் ஈழ்ந்து பண்ணக்கூடிய அந்த காரியம் அந்த வாக்கு இதுல எவ்வளோ காரியங்கள் அடங்கி இருக்கு இந்த ஆவி ஆவிக்குரிய காரியத்தின் அந்த வாக்குல அந்த வளர்ச்சியில அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியறது இல்லை இன்றைக்கு மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு அவ்வளவு அவசரமாக இருக்கிறாங்க நிறைய காரியத்துக்கு வந்து நல்லா பிளான் பண்ணி செய்யறாங்க ஆனா ஆண்டோட காரியம் வரும் பொழுது அது ரொம்ப உதாசனமா எடுத்து விட்டு போய் விடுகிறார்கள் அங்கே அவங்களுக்கு அது சீரியஸ்னஸ் இல்லை அப்புறம் எப்படி வந்து ஆனா சுச்சுவேஷன் வரும்போது மட்டும் வந்து ஆண்டவர் நம்மளை வந்து விடுவிக்கணும்னு வந்து நான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிரவுண்ட் ஊருக்கு ஆண்டவரோட இருந்து நம்ம பண்ணிருக்கிறோமா பண்ணல ஆனா நான் ஆண்டவர் கிருமியாக இறங்கிறாரு பாருங்க அப்படியே உற்றல விசேஷத்துல நடத்தாத்துல வந்து அப்படியே உற்றல போப்பா உன்னோட நீ எனக்கு வச்ச உறவு இது இவ்வளவுதான் இதுக்கு தக்கல தான் நான் செய்வேன்ட்டு ஆண்டவர் சொல்லல அங்க ஆனா முழுமையா அங்க விடுவிக்கிறார் அதுதான் ஆண்டவர் சோ ஆண்டவர் பிசிக்கலாக அவங்களோடு கூட இருந்தும் ஆண்டவருடைய தன்மைகள் அந்த உணர்வுகள் ஆண்டவர் யாரு அப்படின்றத புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியல உங்களால ஏன் அப்படின்னாக்க ஆண்டவரோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிமசி அவங்களுக்கு கிடையாது இல்லவே இல்லை இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிமசி ஆண்டவரோடு கூட அவ்வளோக்காக வந்து அவங்களுக்கு இல்லை அதாவது இந்த வார்த்தைகள் வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டு பயம் கலந்த ஒரு ஆச்சரியத்தோடு வந்து சொல்றாங்க இவர் யாரோ அப்படின்றாங்க இவர் எப்படிப்பட்டவரோ அப்படின்றாங்க ஆண்டவர் என்ன சரியா தெரி தெரியல ஸோ இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் பிசிக்கலாக ஆண்டவர் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆண்டோட ரூபத்தை செஞ்சு சிறுவையில் உட்டன் வடிவத்தில் படத்தின் வடிவத்தில் என்னமோ வந்து வச்சு வச்சுருந்துருக்கலாம் ஒரு வேலை அதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறது கிடையாது அன்பில் அது அதர்வைஸ் நீங்கள் நானும் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் ஆண்டவர் மாதிரி உள்ள ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து அப்படி கட்டி பிடிச்சி அப்படி தூங்கினா கூட வந்து அதனால ஒரு பையனும் வர வர போகிறது கிடையாது யாருக்குமே ஸோ கர்த்தர் வந்து ஆவியாக இருக்கிறார் ஆவி யாரால் பார்க்க முடியாது விசுவாச கணக்கால தான் நம்ம வந்து அவரை பார்க்க முடியும் அவருடைய வசதிகள் மூலமாக தான் அவரை நேசிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் வந்து அருவியாக இருக்கிறது அருவியாக இருக்கிற அவரை வந்து நம்ம வந்து பிசிக்கலாக வந்து தொடர்பு கொண்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ பிசிக்கலாக தான் இருந்தார் ஆண்டவர் உங்கள் பக்கத்தில் ஒன்றுமே செய் ஒன்றுமே அதனால் பயனே இல்லை எவ்வளோ தூரம் இருந்தார் ஒரே படகுல தானே இருந்தார் ஒரே படகுல தானே ஒரு இடத்துல வந்து படுத்துட்டு இருந்தார் யோசனை பண்ணி பாருங்க நெருக்க இருக்க தான் செய்தது ஆனா என்ன இல்ல இருக்க வேண்டியது இல்ல என்ன இல்ல பிரிச்சுவலான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது வந்து நிறைய பேர் பாருங்க பிசிக்கலா வந்து ஆண்டவர் தேட பாக்குறாங்க ஆண்டவர் வந்து வீட்டுல வைக்க பாக்குறாங்க அதனால ஒரு பயனுமே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கறது என்ன ஸ்பிரிச்சுவலா அந்த ஒரு இன்டிமசி ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரு ஆகினால இந்த காரியங்கள்ல இன்றைக்கு நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஒண்ணு ஆண்டவர் நம்ம வந்து தேடி அவரை நாடி வரும் பொழுது
ஒரு பிரீஃப் சைலன்ஸ்ல இருக்கிறார் அந்த மாதிரியான நேரத்துல நம்ம அந்த மாதிரியான நேரத்துல அந்த மாதிரியான ஸ்டாம்ஸ் வரும் பொழுது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ப நடக்க போகிறது என்பது குறித்து ஆண்டவர் அங்கே சைலன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறாரு அதனால்தான் நம்ம வந்து சில நேரங்கள் போராடியும் இமிடியட்டான ரிப்ளை வந்து வரல ஆனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் காட் இஸ் அட் ஒர்க் கடவுள் நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆகிய சுக்கத்தை நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நீங்களும் நான் அவருக்குள்ள எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வரும் ஆண்டவருடைய உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம் வளர்ந்துக்கக்கூடிய அந்த உறவின் அளவை பொறுத்து அந்த அதனுடைய ஆழத்தை பொறுத்து அந்த தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் வெளியாகும் ஸோ இவங்களுடைய அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கணும் அன்னைக்கு அப்படின்னாக்க அந்த ஃபியர் வராதபடிக்கு அந்த இடத்துல சோர்ந்து போகாதபடிக்கு அந்த ஸ்ட்ராமம் மேற்கொள்வதற்கு விசுவாசம் தேவைப்பட்டிருக்கிறது ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில தன்னுடைய மனைவி கொண்டு வந்த அந்த சஜஷனுக்கு நோ செல்ல வேண்டிய அந்த ஒரு கரேஜ் தேவைப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டு காரியங்கள் பார்த்தோம் அடுத்து ஜோசப் அண்ட் சாத்ராக் மேஸ்டர் காபட் நகர் இவங்களோட வாழ்க்கையில பாருங்க கரெக்டான அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது ஜோசப்க்கு வந்து அந்த அசுத்தமான சுச்சுவேஷன் ஓடத்துக்கு தான் அந்த கருப அந்த ஜீவ சத்துவம் அவருக்கு இருந்தது சாத்ராக் மேஸ்டர் காபத் நகரத்துக்கு வந்து அன்னைக்கு அந்த சரியான ரெஸ்பான்ஸ் என்ன எதுக்கும் தலை வணங்காத ஆண்டோட காரியத்தை தவிர எதுக்கும் தலை வணங்காத வந்து ஒரு ஒரு உறுதி அவங்கள்ட்ட வந்து இருந்தது இதனுடைய வெளிப்பாடு நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கூடுகிட்ட எவ்வளவு உறவையும் ஐக்கியத்தை கொண்டு இருக்கிறோமோ அதனுடைய அந்த உறவுடைய வெளிப்பாடத்தான் இந்த விசுவாசமும் இந்த மாதிரியான சரியான ரெஸ்பான்ஸும் வந்து கரெக்டா காரியமாக இருக்கும் சோ இன்னைக்கு கடல் சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சோதனையின் காலகட்டத்துல அல்லது வேதனையின் காலகட்டத்துல என்ன ரெஸ்பான்ஸை ஆண்டர் நம்மிடத்து எதிர்பார்க்கிறார் ஒருவேளை அது விசுவாசமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு விசுவாசத்துல நீங்கள் நான் இன்னைக்கு சோர்ந்து போயிருக்கலாம் பயங்கள் நம்மை ஆட்கொண்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டு விரதத்துல இன்றைக்கு நாம் வந்து நம்ம தாழ்த்து கேட்போம் ஒருவேளை ஆண்டருக்கு விரதமான சில சஜஷன்ஸ் ஆண்டருக்கு சித்தம் இல்லாத காரியம் வரும் பொழுது அதை எதிர்த்ததற்கு துணிவு இல்லாதபடிக்கு நாம் வந்து பேச மாட்டதைகளாக ஒருவேளை இருக்கலாம் குடும்பத்துல அந்தபடியான அந்த மௌனத்தை களைத்து போடும்படியாக ஆண்டர் ஒரு ஜீல் அண்ட் போல்னஸ் நம்ம கொடுக்கத்தக்கதாக அந்த ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கத்தக்கதாக இன்னைக்கு ஆண்டு இடத்துல கேட்கலாம் விழுந்து போகாதபடிக்கு எப்படி யோசிப்பு அந்த சூழ்நிலையில விலகி ஓடத்துக்கதான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பெற்றிருந்தாரோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இன்னைக்கு கேட்கலாம் ஒருவேளை சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்திரங்களுடைய அந்த அசையாத ஒரு உறுதி அந்த டிசிஷன் மேல இருந்த அந்த ஒரு வைராக்கியம் அந்த ஆண்டூர் மேல இருந்த ஒரு வைராக்கியம் எந்த சூழ்நிலையிலும் எதற்கும் காம்பிரமைஸ் ஆண்டோருக்காக அப்படியே உறுதியாக நிற்கக்கூடிய ஒரு வலிமை காம்பிரமைஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு தேவ சத்துவம் அவங்களுக்கு இருந்தது சரியான ரெஸ்பான்ஸ் ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் அன்மைக்கும் போல அது நமக்கு வந்து ஒரு கண்ணாடியாக வைக்கிறார் நம்மளை நாமே நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியாக வந்து நமக்கு வந்து வைக்கிறார் பார்த்தோம் அல்லது அவருடைய உறவில் வளர்வதற்கு இந்த காரியங்கள்லாம் எவ்வளவாக இருக்கிறது பார்த்தோம் அடுத்து இந்த மாதிரி சடனம் வருதுனாக்க ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல ஒரு பயங்கர வார்ஃபேராக இருக்கும் அது இப்படி நம்ம வந்து அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஊழியத்தின் பாதையில் போகும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மினிஸ்ட்ரியில் போகும் பொழுது எந்த மாதிரியான சோதனைகள்லாம் அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் ஏற்படும் அது சமாளிக்குவதற்கு நமக்கு எப்படிப்பட்டதான பலன் தேவையாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம் வெறுமனே வந்து சரீர பிரகாரமாக அவங்க கூட இருந்தாலும் ஆவியில தேவனோடு கூட அவங்களுக்கு ஒன்றி தராத ஒரு அனுபவம் அதனால அங்கே சீடர்கள் தோற்று போக வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்தது அங்கே ஆண்டவர் அவருடைய குறைவுகளை சுட்டி காண்பித்து அவர்களை கைவிடாதபடிக்கு ஆண்டவர் அங்கே கை கரம் பற்றி அவங்களை தூக்கி நிறுத்துகிறார் இன்றைக்கு ஒருவேளை நாமும் கூட பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கு நாமும் அப்படியே மூழ்கி போகத்தக்கதான ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு வேதனையில ஒரு பாடல கவலையில கண்ணீர்ல துன்பத்தின் மத்தியில நாம் போய் கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த அந்த சரியான ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இடத்துல இல்லாதபடிக்கு நாம் அது என்னன்னே தெரியாதபடிக்கு நாம் ஏதோ காற்றில் ஆகாயத்தில் அடிக்கிறது போக சிலவம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் நாங்கள் ஆண்டு விடத்துல கேட்போம் ஆண்டவரே சரியான ஆண்டவரே அப்பா சூழ்நிலை சூழ்நிலை எந்த சூழ்நிலையானாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கதான சரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணத்தக்கதாக அது மே அந்த ரெஸ்பான்ஸ்னால நான் வந்து அந்த சூழ்நிலை மேற்கொள்ளத்தக்கதாக நான் உங்களுடைய தேவ ஐக்கியத்திலே உறவிலே வலுப்படணும் எனக்கு திருப்பி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு விடத்துல கேட்கலாம் உங்களை நாம் தாழ்
தேவர்களை காக நன்றி ஐயா எங்களை தாழ்த்து வரும் சுவாமி ஆண்டவரே இதோ அந்த சீதர்கள் மீது நீர் கிருபியாக இருந்தீரே ஆண்டவரே எங்களுடைய சூழ்நிலை நாங்கள் ஜெயிக்க எங்களுக்கு கிருபி தாரும் ஐயா நாங்கள் இன்னும் ஆழ்க்குற ஜீவித்திரு மோல் கூட வளர உங்களுடைய உறவில் ஐக்கியத்தில் நாங்கள் வலுப்பட பலப்பட மோடு கூட உள்ள உறவில் நாங்கள் அந்தவரை அதிகமாய் வளர அந்தவரை கிருபி செய்தல் உங்களுக்காகவே எங்களுக்கு கிருபியாயிரும் உங்களுடைய நாமத்தில் எல்லா சுச்சுவேஷனும் நாங்கள் ஜெயிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் விசுவாசித்து தாரும் உங்களுடைய கிருபியை தாரும் ஐயா சரியான ரெஸ்பான்சஸை வெளிப்படுத்தத்தக்கதான அந்த தேவ உறவில் நாங்கள் அந்த உரை அப்பா ஐக்கியப்பட்டிருக்க எங்களுக்கு கிருபி தாரும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய நாமமே மையப்படுத்தப்படட்டும் கருத்தாவே Oh uh-huh. 